gostaria de começar, vocês apontaram uma pequena correção no penúltimo exemplo da aula passada, é realmente é desta passagem para esta. Quando a gente aplica exponencial aos dois lados desta equação, nós temos v de x igual a e log x mais c, propriedades da exponencial e elevado a c e e elevado a log x é um módulo de x. Se eu estou no caso x positivo, esse módulo é simplesmente x. E agora eu escrevo quem quer ver, que é dy dx e integramos uma vez. Tá bom? Então, isso é uma correção, porque se eu não me engano, na aula passada, nós deixamos é, isto de alguma forma como e elevado a x, algo assim. Tá bom? Então, aqui está a correção do penúltimo exemplo. Bom, hoje nós vamos tratar, nós terminamos, na realidade, na aula passada, as equações de primeira ordem. Não é? Vimos tanto o caso linear quanto o caso não linear. Então, agora nós queremos tratar equações de mais alta ordem. Obviamente, o, as equações não lineares de mais alta ordem já se tornam bastante difíceis para uma primeira abordagem. Então, nós vamos tratar equações lineares de ordem agora maior ou igual que 2, de ordem n maior ou igual que 2. E nesse caso, nós sabemos que as equações lineares têm sempre a, uma certa roupagem, né? Ela é realmente linear em y e suas derivadas. Então, vamos ver como que é a equação linear de ordem n. De ordem n. Ok? Então, a equação pode ser escrita desta forma. A gente tem os coeficientes da equação que são funções de x. E temos é, o lado direito da equação, que é também uma função de x. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes. A enésima derivada da função desconhecida, tá certo? Mais, e assim por diante... A n menos 1, a derivada, é a nossa notação, mais o P1 de x, primeira derivada, mais o P0 de x, y, igual a um certo f de x, uma função que eu vou denotar por f de x. Ok? Notem que a equação linear de primeira ordem é, pode ser escrita assim, onde n é igual a 1. Ou seja, nós estamos restritos a esta parte da equação. Essa é uma equação de primeira ordem. Tá certo? E aqui, é, nós gostaríamos de trabalhar sobre certas hipóteses com essas equações. E uma delas é que esses pi de x e a f de x sejam funções contínuas no intervalo aberto. Intervalo aberto i. Da mesma forma que lá nós tínhamos o teorema de existência e unicidade, nós gostaríamos de tratar um teorema de existência e unicidade aqui. Então, é, essa hipótese é bastante natural, que os coeficientes sejam contínuos. Nós vamos tratar essa família cada vez é, com hipóteses mais restritivas para iniciar, né? Então, os coeficientes serão 
constantes, que são contínuas. Né? Nós vamos tratar o lado direito quando o lado direito é zero. Então, quando f de x é identicamente zero, se o f de x é identicamente zero, a EDO é homogênea. Nós já falamos disso na primeira aula. Né? Ela é homogênea. Caso contrário, é não homogênea. Bom, eu gostaria de impor mais uma condição, que é esta, este coeficiente pn de x ser diferente de zero em i, para poder dividir toda a equação por esse coeficiente. Tá certo? Então, eu vou supor é, pn de x diferente de zero para x em i. Então, esta equação daqui se torna a seguinte equação, que é a equação com a qual eu gostaria de trabalhar. Então, quando eu divido, eu vou chamar de Pn menos 1 minúsculo. Pn menos 1 de x, yn menos 1, que é a derivada aqui, mais P1 de x, y primeira derivada, mais p0, y, igual a um f de x. Então, esta é a equação que eu gostaria de trabalhar. É, então, os pi's aqui são os coeficientes também contínuos. Aqui eu tenho os coeficientes contínuos. E f de x contínua também. Ok? E o que diz, então, o teorema de existência e unicidade para esta equação? Então, trabalhando com esta equação, se eu tenho os coeficientes contínuos em i, nesse intervalo i aberto, i... Eu tenho um ponto A pertencente a I, tá certo? Eu tenho um ponto A pertencente a I. Então, o teorema de existência e unicidade para essa equação, eu vou colocar aqui, teorema de existência e unicidade. É muito simples. Então, dada esta equação, sob essas hipóteses, e A em I, e uma coleção de números, escolham como quiserem, B0, B1, Bn-1, N números, então, existe uma única solução. E essa solução está definida em todo esse intervalo. Existe uma única solução em I. Tal que os dados iniciais, que são Y de A vai ser igual ao B0, Y' de A vai ser igual ao B1, e yn menos 1 no ponto A igual a bn menos 1. Então vejam, dado um problema de valor inicial de ordem n, existe uma única solução e a única hipótese que eu estou exigindo é que os coeficientes sejam contínuos e o lado direito também, o f de x. Tá certo? Com essa continuidade em i, e I é um intervalo que contém o ponto onde eu estou analisando o valor inicial, né? O ponto x igual a A, existe uma única solução. E a gente pode dizer, bom, mas espera aí, o teorema que eu vi lá para a primeira ordem também não valia para equações lineares? 
valia. E era diferente. As hipóteses parecem ser diferentes, mas nós vamos ver que não. Que encaixa que isto vale para qualquer ordem, N maior ou igual que 1, este teorema. Para as equações de primeira ordem, seria o nosso primeiro exemplo, como que é a equação de primeira ordem que nós vimos, quando escrita desta forma, Y' linha mais P de X é Y igual a F de X. Então, lembrando do teorema da aula passada, eu posso escrever isto, Y' linha, igual a F de X menos P de X Y. Este teorema exige apenas que os coeficientes sejam contínuos. Então, P de X e o lado direito F de X contínuos. Em I. Tá certo? O teorema de existência e unicidade exigia o quê? Que o lado direito, lembrem do teorema da aula passada, para qualquer equação de primeira ordem. Se eu tenho um y' igual a uma certa função g de x, y, lá eu usei f, mas só para diferenciar do f que eu estou usando agora. Eu exigia que esta função, primeiro, para a existência, fosse contínua. E que a derivada parcial desta função com relação a y, também contínua. Estão lembrando dessas hipóteses? Será que essas hipóteses estão satisfeitas se eu exijo apenas P de X e F de X contínuo? Este é o meu G. Esta diferença é contínua? É, porque o F é contínuo, P é contínuo, a diferença é contínua. Então, a primeira hipótese está satisfeita exigindo apenas estas hipóteses, para o caso linear de primeira ordem. Depois, a derivada parcial deste lado com relação a y, quem que é? É o menos p de x. É contínuo? É por hipótese. Então, automaticamente, a equação de primeira ordem se encaixa aqui, bonitinho. Tá bom? Então, isto vale para qualquer equação de é, linear de ordem n. Então, basta checar que os coeficientes são contínuos, que eu garanto existência e unicidade. Tá bom? É... Então, vamos ver alguns exemplos. Olha, vamos construir a partir de um exemplo que nós vimos na primeira aula, que é y duas linhas mais y igual a 3x. Na realidade, na primeira aula, nós vimos o caso igual a zero. E vocês mesmos apresentaram algumas soluções para o caso homogêneo, quando aqui é zero, não é? Então, eu afirmo que, olhem que esta equação, C1 cosseno x mais C2 seno x, isto resolve esta equação? Resolve esta parte, esta solução? Nós vimos que resolve a solução quando eu tenho um zero aqui. Resolve a equação com zero aqui, mas não com 3x, não é? Então, eu observo que se eu coloco aqui mais 3x, agora eu resolvo essa equação? Eu resolvo a equação, por quê? Vejam, se eu substituo... Eu olho para a primeira derivada, menos C1 seno x, mais C2 cosseno x, mais 3. Segunda derivada, 
menos C1 cosseno x, mais, menos C2 seno x, mais zero. Então, quando eu substituo na equação estes dois valores, eu estou somando esta linha com esta, certo? Este cancela com este, este cancela com este e sobra 3x. Então, eu tenho uma solução para a equação diferencial, porque... Este y somado com a sua segunda derivada produz o 3x. Tá certo? Até agora é matemática, né? Da onde que vem essa solução, não é? E vejam que aí eu posso variar. Isso daqui é o que a gente chama de solução geral. E nós vamos justamente hoje procurar a forma dessa solução geral. Qualquer um de vocês que apresentarem uma solução para essa equação tem que ser encaixada aqui. Aqui é o ddx, para chegar aqui. Aí eu derivo novamente, para chegar aqui. ddx. Eu estou derivando, 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 que é o que a gente faz. É a nossa prova real de que encontramos de fato a solução. E o que eu quero chamar a atenção é que isto, de fato, é a solução geral. O que, que isso significa? Suponha que alguém tivesse observado que 5 seno x mais 3x resolve essa equação. É verdade. E que outra pessoa tivesse observado que 8 cosseno x mais 3x resolve a equação. Resolve mesmo. Né? Porém... Qualquer solução que seja encontrada aqui tem que ser escrita para algum C1 e C2 real, ou seja, se encaixa nesta forma. Então, isso é o que a gente gostaria de chamar solução geral. Solução geral. Qualquer solução se encaixa aí. Agora, se eu tenho, pelo teorema de existência e unicidade, dados iniciais, essa solução geral, que são infinitas na realidade, toda a combinação de C1 e C2 aqui, passa a ser única, tem que satisfazer os dados iniciais. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, se este problema agora vem com os dados iniciais, y de 0 igual a 1 e y linha de 0 igual a 2. E eu aplico o teorema de existência e unicidade. O que, que eu verifico? Os coeficientes aqui ó, são constantes. É a função constante 1. Então, eu tenho coeficientes contínuos. E o lado direito contínuo em toda a reta. O i aqui é toda a reta. Então, eu sei que os coeficientes é, p e de x são todos 1 nesse caso. E f de x é o 3x contínuos na reta. Então, pelo teorema de existência e unicidade, existe uma única solução, uma única solução, satisfazendo os dados iniciais. Satisfazendo estrela aqui. Ok? E aí, é uma questão de substituir no y de x, que eu já sei a solução geral. Então, quem que é y de zero? É c1 cosseno zero mais c2 seno zero mais 3 vezes zero, zero. Então, zero, um. E eu sei que y de zero é igual a um. Portanto, a minha conclusão é que o c1 é igual a um. Agora eu substituo em y' o zero. 
E eu sei que y' linha de zero é 2. Então, eu sei que 2 é igual a y' linha de zero. Y' linha de zero é menos c1 seno zero, mais c2 cosseno zero, mais 3. Então, eu tenho que é, passa o 3 para cá, menos 1, igual a C2. Isto é 1, igual a C2. Portanto, a minha solução única, quem que é? É Y de X, é o cosseno de X, o C2 é menos, menos o seno de X, mais 3X. Esta é a solução que satisfaz a equação e os dados iniciais. Está claro? Então, o teorema de existência e unicidade para as equações lineares é, é bem tranquilo, é bem é, fácil de se verificar e a solução existe, quer dizer, ela está definida de fato, definida em, no intervalo I, que é toda reta. Vamos ver um, um segundo exemplo com coeficientes variáveis, aqui para o teorema de existência. Então, exemplo, é, x ao quadrado, y duas linhas, linear, menos 4x, y linha, mais 6y igual a zero. Tá. Nós vamos estudar com mais detalhe esta equação é, daqui a algumas semanas. Equações com coeficientes variáveis, como é o caso aqui. Os coeficientes desta equação são x ao quadrado menos 4x e 6. Tá? Inicialmente, nós vamos trabalhar só com equações com coeficientes constantes nas próximas aulas. Mas vamos só dar uma olhadinha para analisar esta equação, sabendo que para esta equação, y1 igual a x ao quadrado e y2 igual a x ao cubo. Cada uma delas é uma solução, tá certo? Como que eu verifico que isto é solução? Eu substituo quem que é y1 linha, 2x, quem é y duas linhas, é 2. Como que eu sei que isto de fato satisfaz a equação? Derivando e substituindo. 6x. Na realidade, vamos ver um de cada vez. Se eu coloco y duas linhas, o que, que acontece com a equação para substituir no y1? Esta equação é igual a x ao quadrado, o y duas linhas é 2, menos 4x, quem é o y1 duas linhas é 2x, mais 6, quem que é o y? x ao quadrado. Quanto que é isso? Isso é igual? Zero. Então, o y igual a x ao quadrado satisfaz a equação. Faço a mesma continha aqui para o y2. Substituindo dentro da equação, eu tenho x ao quadrado, 6x, que é o y duas linhas, menos 4x, 3x ao quadrado, mais 6x ao cubo. E isto é igual a zero também. 6 mais 6, 12, menos 12, 0. 
Portanto, eu posso dizer que a minha solução pode ser escrita como essa combinação C1x ao quadrado, porque a constante não afeta aí as derivadas, vai continuar zerando. Nós vamos tratar essas equações, na realidade, daqui a duas aulas, deixa eu ver, essa daí, exatamente essa daí. Tá certo? As técnicas de como encontrar soluções. Por enquanto, aceitem que é solução, tá? E o que, que a gente quer ilustrar? O teorema de existência e unicidade, tá certo? Notem que esta equação não está escrita na forma com um aqui, para que eu possa analisar o teorema de existência e unicidade. Então, vamos agora analisar o teorema de existência e unicidade. Esta é, isto é o que a gente chama de solução geral e eu quero os, uma solução para o problema de valor inicial. Então, primeiro, analisando este teorema de existência e unicidade, o que, que a gente tem? Nós vamos reescrever esta equação como, vou dividir pelo x ao quadrado, então eu tenho menos 4 sobre x, y linha, mais 6 sobre x ao quadrado, y igual a zero. Vejam que estas, estes coeficientes são contínuos desde que eu esteja longe do zero, tá certo? Porque não está definido no zero. Então, o que, que eu posso afirmar? Fora condições iniciais que não estão sendo consideradas no zero, existe uma única solução. Ah, mas eu quero é justamente no x igual a zero. Então, o teorema de existência e unicidade são condições suficientes, não me diz nada. Tá certo? E, de fato, vejam que com esta condição, quantas soluções que eu tenho para este problema? Olhando para cá, ó, eu quero que y de zero seja zero. E eu quero que y' Quem que é Y linha? É 2C1X mais 3C2X ao quadrado. Y de zero vale quanto? Zero. E independe do C1 e do C2 que eu coloque aqui. Qualquer C1 e C2 satisfaz. Y linha de zero também é sempre zero. Então, vejam quantas soluções que eu tenho para este problema no zero. Infinitas soluções. Eu não pude garantir uma solução porque no ponto x igual a zero, os coeficientes da equação nem sequer estão definidos. Tá certo? E, e aí o teorema não se aplica, eu não posso garantir unicidade. Tá bom? Infinitas soluções. Então, vejam, fora do zero, ou seja, no intervalo, observação, em menos infinito zero e em zero infinito, existe solução única. Mas eu tenho que estar fora do zero. Tá bom? Então isso ilustra um pouco o teorema aí de existência e unicidade. Agora é... vejam que eu estou trabalhando com uma equação que é linear. E eu meio que passei assim batido de que se eu tenho uma solução se eu tenho outra solução, a combinação linear é solução. Isso é sempre verdade para uma equação linear de qualquer ordem. Que dado um conjunto de soluções para uma equação linear homogênea, 
Aqui é importante ser homogêneo. A combinação linear dessas soluções é solução. Então, vamos colocar isto aqui. Então, nós temos o princípio da superposição de soluções. Então, se eu tenho esta equação, pn menos 1 de x, yn menos 1, mais p1 de x, primeira derivada, mais p0 de x, y. Só que eu quero esta equação igual a zero, a equação homogênea. Então... Então, dada esta equação, se y1, y2, yn são soluções, então, a combinação linear também é solução. Isso se segue do fato de que a equação é linear, né? a derivada é linear. Então, sem escrever nada, só explicando, se eu coloco o y1 aqui, ou seja, suponham que eu coloque y1, 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 é solução, não é? Então, eu obtenho zero. Agora eu venho e coloco y2, 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 y2. Substituo aqui, derivo, zero. É, então, cada uma delas é substituído aqui, eu obtenho zero. E agora eu coloco toda a soma, esta combinação linear. E aí eu uso o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas e as constantes saem para fora. E aí eu tenho que também a combinação linear é solução. Tá bom? Então, este princípio nós vamos utilizar bastante. O que mais nós podemos dizer é, a respeito das equações? Notem que é meio cansativo, não é? Ter que escrever toda esta equação. Vamos abreviar? Vamos encontrar uma notação que seja um pouco mais concisa? Né? Em vez de escrever a equação toda dessa forma, eu vou desenvolver um linguajar chamado operador. E o operador vai dar a receita de como montar a equação. É muito prático. Essa notação de operadores. E o operador, pensando na equação linear, é o seguinte. É como se fosse um, um, uma certa caixa e eu tenho um operador. Eu jogo a função y de x e o que o operador produz é o L de y de x, que é a função f de x. E esse operador, o que que faz? É exatamente a equação. Ou seja, esta equação eu quero denotar P1 de x, Y1, mais P0 de x, Y aqui, primeira derivada, Y. O operador é para operar na função y de x e fazer exatamente isto. Ou seja, o que, que o operador está fazendo? Pegando o y, olhando para a enésima derivada. Então, vamos denotar a enésima derivada assim, dn. O que mais que o operador faz? Multiplica a n menos 1 derivada por pn menos 1. Então, o operador 
Olha, pega o PN menos 1 e multiplica a N menos 1 a derivada. E assim por diante, pega o P1 de X e multiplica pela derivada do Y, que é o D. E finalmente pega o Y e simplesmente multiplica por P0 de X. Este é o operador L. É, L faz isso, L é a receita né, do que fazer com a função Y. E nada mais é do que a equação, porque eu sei que tudo isso daqui é o F de X. Então, L é isso daqui. Então, aqui nesta caixa eu estou colocando este L. Ok? Vamos ver uns exemplos? Isso fica bem claro com exemplos. Olha, vamos olhar para, então, exemplos. O seguinte operador, D mais 3, Y. O que, que esse operador está fazendo? Está, a gente opera com, como se fosse é uma álgebra. Está derivando o Y e depois multiplicando o Y por 3. Então, este operador faz o quê? D, Y mais 3y, que nada mais é que y' linha mais 3y. Deu para entender? O operador é a regrinha, o que, que eu vou fazer com a função y. Outro exemplo, suponha que eu tivesse 5d mais 3y. Então, eu pego e derivo y e multiplico por 5. Então, 5y' mais 3y. Isso é o que o operador faz. Ok? Posso ter operadores de ordem mais alta, como aparece aqui. Então, suponha que eu tenha o seguinte operador. É D mais 2, D mais 3y. Então, vamos lá. Primeiro... Eu vejo que este D mais 3Y, como que D mais 3Y haja? Acabei de ver isso. Então, isto é D mais 2 e aqui eu obtenho Y' linha mais 3Y. Este é o meu novo Y, novo input. Agora, o operador vai agir nessa função, que é a função Y' linha mais 3Y. Então, o que, que o operador faz? Deriva esta função, que é tudo isto, mais duas vezes tudo isto. Está claro, gente? Ok? Então, vamos derivar. Derivamos tudo isto. Então, eu tenho y duas linhas mais 3y linha. Ou seja, d aplicado a tudo isto produz isso. Agora, mais duas vezes, então agora eu tenho este 2 vezes tudo isto. Então, eu vou ter 2y' mais 6y. Então, o resultado desse operador d mais 2, d mais 3y, nada mais é do que y duas linhas mais 5y' linha mais 6y. Tá? E eu tenho uma álgebra de operadores. Eu poderia denotar esse mesmo operador da seguinte forma. D2 mais 5D mais 6. Esse operador aplicado a y. Olha o que acontece. Duas, a segunda derivada de y, 5 vezes a primeira derivada de y, 6 vezes y. Tá certo? Essa notação é bem conveniente para nós, para não ter que estar escrevendo, às vezes, essa equação muito longa. E nós vamos ver em outras situações onde é interessante termos esta este linguajar de operadores.